சொந்தடம் கேட்பவ்வளவு நாங்கள் வந்து பரம்பரையா செய்து கொண்டிருந்த தொழில் நந்தி கடல் கடல் தொழில் தான் அந்தளத்தோடு எங்களுக்கு அரிசிக்கே வழி இல்லாமல் போயிட்டு நாங்கள் தொழில் செய்ய இயலாது எந்த மனுஷன் ஊனமுற்றவர் நாங்கள் என்னத்தை கொண்டு ஒட்டு நாங்கள் செய்கிறது கடல் தொழில் இல்லையென்றால் கூலி தொழில் இப்போ ரெண்டும் இல்லையான்னு சொன்னால் நாங்கள் எப்படி வாழுவோம் அப்படியான நிலைமையில் பெரிய துன்பத்திலேருந்து நாங்கள் கடைசியாக போயிக்கல பொடி இந்த பிரேதத்துக்கு மேலே தான் நாங்கள் நடந்து போகணும் நாங்கள் இப்போயும் அந்த இதை சொன்ன போனால் எங்களுக்கு இந்த அழுக தான் வருது ஒழிஞ்சி கதை வருது இல்லை ஏன்னு சொன்னால் அவ்வளோ ஒரு துன்பம் நாங்கள் அவ்வளோத்த அனுபவிச்சிட்டோம் அந்த எங்களுக்கு அந்த ப பழசை நாங்கள் மறந்து போய் இருக்கிறோம் திருப்பி நாங்கள் அதை நினைவுக்கு கொண்டு வரைக்கலாம் எங்களும் அறியாமலே எங்களுக்கு ஒரு ஆவேசத்தோடு எங்களுக்கு ஒரு அழுகை வருது ஏன்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் பட்ட துன்பம் அப்படி என் எந்த புள்ள தப்புமோ நான் தப்புவோமோ எந்த புருஷன் தப்புவோமோன்ற ஒரு நிலைமை தெரியாமல் தான் இந்த நந்தி கடலுக்குலாம் நாங்கள் ராணுவம் திட்ட போகணும் நாங்கள் அப்படியான சீவியம் தான் நாங்கள் சீவிச்சு நான் மட்டுமல்ல எல்லா மக்களும் அதே இதுதான் இப்படி பல பல துன்பத்தில் இருந்து தான் நாங்கள் புற கடைசியாக முல்லைத்தீக்கு எங்களை இராணுவம் எடுத்தது இப்போ நாங்கள் இப்போ இருக்கிறோம் இப்போ வாழ்ந்தோண்டு இருக்கிற இடம் வந்து முதல் இருந்தது வந்து சீனியா மோட்டை இப்போ வந்து மாதிரி கிராமம் மாற்றி இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி கிராமத்தில் நாங்கள் வந்து பெரிய துன்பப்பட்டு தான் எங்களோட காணியலை பலப்படுத்தி எடுத்து நாங்கள் எடுத்து இப்போ அதுலேயும் வந்து நாங்கள் செய்கிற தொழில் வந்து அந்த நாளையில் நாங்கள் நந்தி கடலை நம்பி நந்தி கடல்லையே இருபத்தி நாலு மணி தியாலமாக நாங்கள் தொழில் செய்த நாங்கள் இப்போ தொழிலுக்கு வர முடியாததாக இருக்குது ஏன்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் தூர பிரச்சனை ஒரு பக்கம் நாங்கள் இப்போ செய்கிறோம் தொழில் கூலி தொழிலுக்கு போகிறோம் பலை கட்டி யாருக்கும் பலை கொண்டு வந்து அதை கட்டி செய்கிறோம் அப்படியான நிலைமை தான் எங்களுக்கு அந்த ரோட்டு கங்காலை வந்து வெள்ளாமை வெள்ளாமை விதைக்கிறாக்கள் கூட இந்த ரோட்டு கிஞ்சாலை வந்து கடல் தொழில் செய்கிறாக்கள் அப்படி பிரிவியாக தான் நாங்கள் இருந்த நாங்கள் இப்போ கேப்பாளவில் இருக்கும் வரைக்கும் இந்த அவியல் ஒரு கறி வேண்டுறாலும் ஒரு மீனை வேண்டுறன்னு சொன்னாலும் ஒரு தேங்காயோ இல்லை அரிசியோ கொண்டாந்து எங்கள்கிட்ட தருவினோம் தந்தால் நாங்கள் அதுக்கு மீன் கொடுப்போம் இப்போ எங்கள் அவியல்கிட்ட எங்களுக்கு தேவையான நாங்கள் மீன் கொடுப்போம் அவிய அவியல் எங்களுக்கு அரிசி சாமான் வேணும்னு சொன்னால் நாங்கள் போய் அவியல்கிட்ட வேண்டுவோம் அப்படி ஒரு சந்தோ சந்தோஷமாக தான் நாங்கள் இருந்த நாங்கள் இப்போ எங்களோட கிராமத்துக்கு வந்து இராணுவம் இருக்குது இராணுவம் இருக்குது நாங்கள் கேட்டு நாங்கள் எங்களுக்கு நீங்கள் அந்த எங்களோட காணியெல்லாம் தந்து போட்டு நீங்கள் அரசாங்க காணி வழியப்போ இருக்கலாம் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நாங்கள் அப்போ எங்களோட காணியில் கேட்ட ரீதியில் அவிய சொல்கிறோம் த தங்களுக்கு அது பாதுகாப்பு வளையமாக தாங்கள் பாதுகாப்பு கருதி தான் இருக்கிறோம்னு சொல்லி அடுத்ததாக எங்களோட காணியலுக்குள்ளேயே தோட்டந்துறவு செய்கிறீனா அவியல் எங்களோட எங்களோட தென்னம் தோட்டத்தில் தேங்காய பிடிங்க கொண்டாந்து இன்றைக்கி இஞ்சால விற்கிறீனா எங்களோட தோட்டத்திலேயே தேங்காயை பிடிங்க கொண்டாந்து இஞ்சால விற்கிறீனா அப்போ அவியல் என்ன காரணத்துக்குறீனா எங்களோட வளங்களை அவியல் எடுத்து கொண்டிருக்கிறீனா நாங்கள் இன்றைக்கி இருந்து பிச்சு எடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுக்கு ஆறு கொண்டாந்து தருவினோம் நாங்கள் வேண்டுவோம் என்ற ரீதியில் நாங்கள் இப்போ இருக்கிறோம் அப்போ இருந்து முடிய உண்ணாவிரதம் இருந்தோம் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தோம் இந்த இடமெல்லாம் மனு கொடுத்தோம் கேப்பால எங்களுக்கு வேணுமன்னு சொல்லி ஓ விடுறோம் விடுறோம்னு சொல்லி போட்டு கடைசியாக கேட்டுச்சுனா தாங்கள் எங்களோட காணி வழியை கட்டின வீட்டு கட்டிடங்களுக்கு 
காசை தந்தால் தாங்கள் ஒழும்பி போக மாட்டேன் அதே மாதிரி காசு கொடுத்தது அரசாங்கம் ராணுவ வந்து காசு கொடுத்தது அந்த காசு கொடுத்ததுக்கும் இப்போ அறவாசி காணியை விட்டு போட்ட என்ன சொல்கிறீங்க நம்ம சொன்னால் தாங்கள் மிச்சத்துக்கும் ஒரு கோடியோ இவ்வளவோ காசு கேட்டிருக்கிறீங்க நம்ம அரசாங்கத்துட்ட இவ்வளோ காசு நீங்கள் தந்தால் உங்களுக்கு நாங்கள் கேட்போம் அவ்வளவு மிச்ச காணியும் விடுவோம் மாட்டேன் அதே நான் நாங்கள் சொன்னோமா உங்கள்கிட்ட அதுக்குள்ளே வீட்டை கட்டுங்கன்னு சொல்லி சொன்னோமா தெரியுது மக்களின் காணி என்று சொல்லி இந்த பெரிய காடு கிடக்கத்தக்கனா ஏன் நீங்கள் உங்களை யார் இதுக்குள்ள வந்து வீடு கட்ட சொன்னது வீட்டை கட்டி போட்டு இப்போ காசு கேட்கறது நியாயமா இந்த காரியம் வந்து இதுவரையிலும் எங்களுக்கு சொல்லல நாங்க இப்ப ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி கொண்டே இருக்கிறோம் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறோம் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் என்ன நடத்துவோம் எங்களுக்கு எங்களோட காணி எங்களோட கை இக்கு நாங்கள் அந்த பலவுக்குள்ள போகும் வரைக்கும் நாங்கள் உண்ணா ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி கொண்டே தான் இருப்போம் எந்த மட்டத்துக்கு போனாலும் எங்களோட ஆர்ப்பாட்டத்தை நாங்கள் எங்களோட காணி தரும் வரைக்கும் நாங்கள் கைவிட மாட்டோ